வந்து ஃப்ரைடே அர்த்தாப் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டுருக்கோம் அவனுக்கு ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்குது ஸ்கூலில் ஸோ பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்ருக்காங்க ஸோ நைன் ஓ கிளாக் ஆயிடுச்சு டைம் இப்போ நைன் ஓ கிளாக் ஒம்பது மணிக்கு தான் ஸ்கூல்லையே இரு இருக்கணும் பட் இன்னும் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆகிடும் நினைக்கிறேன் ஒரே டிராஃபிக் ஸோ அங்கே தான் போயிட்டுருக்கோம் இப்போ ஸ்கூலுக்கு போய் வந்தாச்சு லக்கிலி டைமோடு போயிட்டோம் நைன் நைன் ஓ கிளாக் தான் சொல்லியிருந்தாங்க நைன் ஃபிஃப்டீனுக்கு தான் ப்ரோக்ராமே ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஸோ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் முன்னாடியே போயிட்டோம் ஸோ நல்ல வேலை ஸோ நைன் இப்போ கிடைக்க பத்து மணி ஆகிப்போச்சு ஸோ வீட்டுக்கு கிளம்பிட்டோம் வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து ஒரு கடை கடைக்கு போகணும்னு இருக்கு கொஞ்சம் திங்ஸ் வாங்கணும் வீட்டுக்கு வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு போக வேண்டியதுதான் அப்புறம் நான் வந்து இந்த புது சேனல் ஓப்பன் பண்ணதா சொன்ன நேற்று வீடியோ போட்டிருந்தேன் எனக்கு அவ்வளோ சப்போர்ட் உடனே சப்ஸ்கிரைபரும் நிறைய ஏறிடுச்சு சோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோ இல்லையோ தெரியல ஆனா இல்ல இன் ஃபியூச்சர் பிடிக்குமோ இல்லையோ தெரியல ஆனாலும் நம்ம நான் சொன்ன ஒரு வார்த்தைக்கு நீங்க போய் பார்த்து நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருக்க பண்ணிருக்கீங்க சோ எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப புது சேனல் இருக்கும் போது அது வந்து ஒவ்வொரு சப்ஸ்கிரைபர் ஏறும் போது அது ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஹாப்பினஸ் கொடுக்கும் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ அந்த ஒரு சொன்ன ஒரு வார்த்தைக்காக நீங்க போய் பாத்தீங்க ஸோ ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி நல்ல நல்ல கண்டென்ட் வரும் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி கண்டென்ட் வரும் ஸோ இப்படியே சப்போர்ட் பண்ணிட்டே இருங்க ஸோ சேனல் பேர் பத்மா வினோத் நீங்க பார்க்கலன்னாக்கா நான் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுக்குறேன் பத்மா வினோத் அதுவும் தமிழ் சேனல் தான் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் சொல்லணும் என்னோட <laughs> கசின் வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து அவங்களோட இனிஷியேட்டிவ் அவங்க பார்த்தீங்கன்னா ராட்ரி கிளப் மெம்பர் ஸோ ஒரு நாள் ஃபேஸ்புக்கில் வந்து அவங்க வீடியோ பார்த்த பார்த்தீங்கன்னா கமல் ஹாசன் சார் எல்லாம் வந்திருந்தாங்க இவங்க வந்து ஒரு ஸ்பீச் மாதிரி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க கீழே ப்ராஜெக்ட் கண்ணமா அப்படின்னு எழுதிருந்துச்சு என்ன ப்ராஜெக்ட் கண்ணமா அப்படின்னு பார்த்து பார்க்கும் போது இந்த பிலோ பாவர்ட்டி லைன் குழந்தைங்க சானிடரி பேட்ஸ் எல்லாம் அஃபோர்ட் பண்ண முடியாமல் நிறைய குழந்தைங்க கஷ்டப்படுறாங்க வில்லேஜஸ்ல இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் வசதி இல்லாதவங்க காசு கொடுத்து வாங்குற அளவுக்கு வசதி இல்லாதவங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஒரு பேடு தொட்டு ஸ்கூல் போக முடியறது இல்லை எக்ஸாம் எழுத முடியறது இல்லை ஸ்போர்ட்ஸ்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியறது இல்லை சில விஷயங்க இன்னும் நிறைய இருக்கு ஒரு செவன்டி பர்சன்ட் நம்ம இந்தியாவில் பாப்புலேஷன் வந்து பிலோ பாவர்ட்டி லைன் அதாவது இந்த வறுமை கோட்டுக்கு கீழே தான் இருக்காங்க வில்லேஜஸ்ல இருக்காங்க கிராமத்தில் இருக்காங்க ஒரு நாளைக்கு வந்து நூறு ரூபா சம்பாதிக்காங்க சம்பாதிக்கிறாங்க அதுல வந்து நீங்க நாற்பது ரூபாய் ஐம்பது ரூபாய் ஒரு பேடுக்கு போடணும் அப்படின்னா அது கண்டிப்பா அது வந்து வாய்ப்பே இல்லை சான்ஸே இல்லை அப்படின்னு இருக்கும் போது குழந்தைங்க வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல ஃப்ரீயா படிக்க வைக்கிறாங்க சாப்பாடு போடுறாங்க மிட் டே மீல்ஸ் எல்லாமே இருக்கு அப்படி இருந்தும் குழந்தைங்க கேர்ள் சைல்டு வந்து ஸ்கூலுக்கு போகாத ரெண்டே ரெண்டு காரணம் தான் இருக்கும் ஒன்று வந்து பேட்ஸ் ரெண்டாவது வந்து டாய்லெட் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஸோ அப்படின்னு இருக்கும் போது இந்தியா வந்து இன்னைக்கு ரியல் சென்ஸ்ல இப்படி தான் இருக்கு இதுதான் ஸ்பெஷலி கேர்ள் சைல்டோட நிலைமை இப்படி தான் இருக்கு சானிடரி பேட்ஸ்ன்னு பார்க்கும் போது இன்னைக்கும் அந்த ஒரு சப்ஜெக்ட் பத்தி பேசுறதுக்கு ஜனங்க வந்து ரொம்ப கூச்சப்படுறாங்க தயக்குறாங்க அது இல்லாம இந்த க்ரௌடு நான் சொல்றேன் வில்லேஜஸ்ல எல்லாம் எந்த அளவுக்கு அவங்க கம்ஃபர்டபிள் இல்லை எப்படி பாக்குறாங்க எனக்கு தெரியல பட் பேசிக்கலி ரியாலிட்டி இதுதான் எல்லாருக்குமே சானிடரி பேட்ஸ் அக்சசபிள் இல்லை அது வந்து ஒரு லக்ஸரின்னு இல்லை வாங்க முடியாத ஒரு பொருள் அப்படின்னு பாக்குறாங்க காசு கொடுத்து வாங்க முடியாம பொருள்னு பாக்குறாங்க இப்ப எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த அவேர்னஸ் கொஞ்சம் இருக்கு நிறைய ஃபேமிலிஸ் வந்து சப்போர்ட் பண்றாங்க ஆனா வாங்க முடியலையே அப்படின்னு அந்த காலத்துல எல்லாம் நம்ம நம்ம கிரேட் கிராண்ட் மதர் பாட்டி காலத்துல எல்லாம் லேடிஸுங்க எல்லாம் வீட்லயே இருந்துட்டாங்க துணி அப்படி எல்லாம் யூஸ் பண்ணிப்பாங்க வீட்லயே இருந்துட்டாங்க ஆனா இப்போ அப்படி இல்ல கேர்ள்ஸ் வந்து வெளியில படிக்க போறாங்க ஒரு எயிட் ஹவர்ஸ் அப்படி பத்து ஹவர் வெளியில இருக்கணும் அப்படின்னாக்கா பேடு வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் 
இதுக்கு மேல வந்து இப்போ கிராஸ் ரூட் லெவல்ல இருக்கு அப்படின்னு இருக்கும் போதுதான் ப்ராஜெக்ட் கண்ணமான ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஸோ ராட்ரி கிளப் வந்து நீங்க வந்து நல்லா இருக்கு இந்த தாட் நல்லா இருக்கு கண்டிப்பா நாங்க எங்களால முடி முடிய முடிற அளவுக்கு நாங்க சப்போர்ட் பண்றோம் அப்படின்னு அவங்க லெவலுக்கு அவங்க ஃபண்ட் ரேஸ் பண்ணிட்டு மாசம் மாசம் வந்து பேட்ஸ் வாங்கிட்டு கிராமத்துக்கு போயிட்டு கவர்மெண்ட் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு இந்த பேக்கெட்ஸ் கொடுக்குறாங்க அது மட்டும் இல்ல இருலா ட்ரைப் இருலா நினைக்கிறேன் அந்த ட்ரைப் வந்து இந்தியா ஒன் ஆஃப் த மோ பேக்வர்டு ட்ரைப்ல அவங்க வராங்க ஸோ அவங்க வில்லேஜ்ல வந்து ஒரு இந்த பேட் மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்டை வச்சுட்டு அவங்க வந்து இந்த பயோ டீக்ரேடபிள் வுட் பல்ப் அதெல்லாம் வச்சு பேட்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ணி அந்த மாதிரி ஒரு யூனிட் வச்சிருக்காங்க அங்க ஸோ இவங்க வந்து ப்ராஜெக்ட் கண்ணமா குரூப் வந்து அவங்க கிட்ட இருந்தது பேட் வாங்குறாங்க ஸோ இந்த மாடர்ன் டே பிளாஸ்டிக் பேட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்றதும் குழந்தைக்கு வந்து பேட்ஸ் ஸ்பான்சர் பண்ணோம்னா ஓன்லி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஐநூறு ரூபாயில ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு கேர்ள் சைல்டுக்கு ஒரு ஃபுல் இயர் காண பேட் வந்து அவங்க கொடுத்துடுறாங்க அது மட்டும் இல்ல ஆறு பேண்டி சிக்ஸ் பேண்டி கேர்ள்ஸ்க்கு வந்து பேண்டிஸே இல்ல அது ஒரு லக்ஸரியா யோ இருக்கு அப்படின்னா நீங்க யோசிச்சு பாருங்க எப்படி ஒரு கொடுமையான ஒரு நிலைமை இருக்கும் ரூட்ல இருந்து இதை வந்து பினிஷ் பண்ணணும் நோ மோர் இது பத்தி வந்து ஒரு ஒரு கன்சர்னே இருக்கக்கூடாது இது இதோட முடியணும் அப்படின்னு அவங்க ஒரு முயற்சியோட இருக்காங்க சரி ஸ்டார்ட் பண்றது தமிழ்நாட்டுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணல இந்தியா முழுக்க இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லை பட் நம்மளால முடிஞ்சது செய்யலாம் தமிழ்நாடுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணல அட்லீஸ்ட் இந்த பிரச்சனை தமிழ்நாட்டுல இல்லாம இருந்தா அதுவே ரொம்ப பெரிய ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் ஒரு வெற்றி ஸோ என்னால வந்து சரி நான் மட்டும் செஞ்சா பத்தாது இதுக்கு மேல நான் எப்படி என் ஏதாவது நம்ம சப்போர்ட் பண்ண முடியும் இந்த ப்ராஜெக்ட் கண்ணமா அப்படின்னு நான் வந்து ஒரு சில விஷயம் நான் யோசிச்சு வந்து <laughs>
ஷாப்பிங்லாம் பெருசாக ஒன்றும் இல்லை நார்மல் வீட்டுக்கு கொஞ்சம் திங்ஸ் வாங்கணும்னு இருந்துச்சு அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு இப்போ வீட்டுக்கு வந்தாச்சு டைம் வந்து கிட்டத்தட்ட லெவன் பதினோரு மணி ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் இந்த பிளாக்ல எவ்வளோ தானே முடிஞ்சால் ஈவினிங் ஏதாவது பண்ணுறேன் இன்றைக்கி ஃப்ரைடே இல்லையா ஸோ ஏதாவது இருக்கும் இருந்தால் ஏதாவது ஸ்பெஷலாக நான் ஷேர் பண்ணுறேன் பாய் பாய்